Hi guys! It's me again, Kim, and welcome back to my channel. So, para sa mga hindi pa nakakahanap ng pangregalo nila for Valentine's Day, alam ko yung isip nyo na medyo late na guys because it's already February 12 and malapit na ang 14. Pero maray nyo, makahabol pa kayo. Sa totoo lang guys, karamihan sa aming mga babae ay madali lang namang pasayahin. At sa totoo lang, hindi naman talaga namin kailangan makatanggap ng mga mamahaling regalo mula sa inyo para ma-feel namin na mahal nyo kami. Karamihan sa aming mga babae ay naniniwala sa kasabihan na it's the thought that counts. Kaya sa video na ito guys, isa-share ko sa inyo kung ano yung mga budget jewelry na pwede ninyong bilhin for your jowa, for your mom, for your sister, for your friend. Yung mga tip ninyong bigyan na girls para mapapil ninyo sa kanila na important sila sa buhay ninyo. Hmm, lalo na para dun sa mga special friends. So guys, I don't know if you're familiar with 1420. 1420 is yung mukha siyang gold but it's not gold. And hindi siya nag-fade or kinakalawang kahit pawisan ka. And of course, meron din akong isi-share sa inyo ng isang klase ng jewelry na hypoallergenic na stainless. Mukha siyang silver but it's not silver. And hindi rin siya nangangalawang guys. And hindi rin nag-fade kahit pawisan ka or mga ilang beses mo na siyang sino. So guys, ganito yung itsura ng gawa sa 1420. 1420 yung tawag sa material na parang gold yung color. But of course, it is not gold. Pero kahit pawisan ka guys, hindi siya nangingitim. Hindi tulad ng mga ibang gold-plated or fake na gold na nakikita mong ibang accessories. Siguro itong mga ganito, nung binili namin, is nasa mga around 500 to 700. Depende syempre sa design guys kung magkano yung mapipili ninyo. Medyo may reflection lang siya ng dilaw kasi meron yung wire na 1420 sa ilalim. So, ganito itsura niya pag walang flash. Ayan, wala siyang dilaw. Walang dilaw na nagre-reflect. Ito guys, isa to sa mga paborito ko sa mga 1420 na meron ako. Kasi di ba ang cute niya, mukha siyang pusa, tapos ang unique ng pagkakadesign. Definitely, yung pearl kuno na nakalagay dyan is hindi tunay. But I don't know kung tunay yung gem na nakalagay dun sa mukha ng pusa. Kasi minsan makakabili ka ng mga 1420 na may tunay na bato na nakakabit. Nagpapamahal lang naman talaga is yung gold pag tunay yung gold na ginamit. Pero actually may mga mabibili kang tunay na ruby set, tunay na sapphire set, tunay na opal set na ang ginamit is 1420. Yung mga ganun siguro nasa mga 1,000 plus 1,200, ganyan, 1,500 depende sa design. So, ito naman, favorite ko din to, tong black na to. Napaka plain niya, pero ang classy din kasi ng dating. Actually, meron tong sing-sing, pero yun, nawawala yung sing-sing. <laughs> nawawala yung sing-sing, hindi ko siya mahanap. Matagal ko nang hindi mahanap and then try ko rin hanapin yun. Hindi ko talaga makita. So, sayang kasi nawala ko yung sing-sing. This one, sa mom ko to, parang katulad siya nung black, pero ano, yun, nakikita nyo naman, it's color blue, and yung sing-sing niya, medyo parang mga malilit na crystal sa gilid. Yung sing-sing nung sa akin, wala. Plain lang na 1420 na nakalagay. Walang ganyang kinang-kinang sa gilid. So, ito medyo unique din yung pagka-style sa kanya. Ang ganda, ba? It's very simple, pero napaka-elegant tingnan. So, ito naman guys, nabili ko to sa Broadway Gem. Siguro mga around 650 pesos. Hindi siya silver. It's hypoallergenic na stainless. Made in Japan. Medyo pricey siya compared dun sa 1420. Pero, kung ako sa inyo, if you're planning to buy yung mga silver na accessories, ganito na lang ang bilhin ninyo sa Broadway Gems kayo bumili. Kasi hindi siya talaga nangingitim. No offense sa mga bumibili dun sa mga, for example, silver works, ganyan. Kasi meron na akong sing-sing before na galing dun sa bracelet mga bigay nung ex ko. And based on experience, nangingitim talaga siya. Nangingitim siya pag pinawisan ka at nakailang gamit na. Tapos kailangan mo pang linisin ng todo-todo gamit yung Ajax, ganyan, or kung ano man, Tide, ganyan, mga panlinis nun, ba para pumuti siya ulit. Ito, hindi siya nangingitim talaga, kahit pawisan ka. 
So, ito favorite ko din tong heart na to. Mga 350 pesos to nung nabili ko sa Broadway Gems din. Yan, hindi talaga siya nangingitim. And finally, ito, favorite ko to. Bigyan ko lang kayo ng idea, guys. Kasi, actually, pag pumunta kayo ng Green Hills, madami kayo makikita dun na mga nagbebenta ng mga tunay na bato. So, makakabili kayo ng tunay na ruby, sapphire, ganyan, emerald. And this one is opal. Favorite ko tong opal na to kasi, di ba, parang ang ganda ng pagka-blue niya. Parang nakita mo yung dagat na napaka-fresh nung tubig, na walang pollution. I don't know with you guys, basta gusto ko yung pagka-blue niya. And pinagawa lang namin to galing dun sa gold bracelet na bigay sa akin ni X. Malaki kasi yung bracelet sa akin and gawa siya sa 24K ata kaya ang lambot-lambot niya and ang nipis kasi ng pagkayari ng chain so hindi ko rin magamit. So instead na ipamigay or itambak lang dyan is yun, pinatunaw ko and pinagawa naming earrings na lang. Tapos syempre nilagay ko yung favorite kong opal. Yan. Sa pagkakaalala ko, I think this is around 50 pesos yata per piece. Hindi ko masyado maalala ha, pero more or less ganun yung price niya. So, mura lang naman yung mga bato kahit tunay siya. Gaya nga nang sabi ko, ang nagpapamahal talaga is yung gold. And yung quality ng gold, syempre. Kasi per gram ang bayad sa gold pag magpapagawa ka. So, kung meron kang mga extra dyan na jewelry mo na hindi mo na ginagamit or let's say hindi mo magamit dahil hindi ka siya sa'yo, pinamana, ganyan, yun, bigyan ka lang kayo ng idea na pwede nyo siyang ipatunaw and gawin yung jewelry na tatama yung sukat sa inyo. So, saan nga ba tayo makakabili ng mga set ng 1420? Makakabili tayo nito guys, karamihan sa mga tiyangke. So, sa festival, merong mga ganito. Yung mga nagbabenta ng pearls, yung mga nagbabenta ng mga mother of pearls, o pearl necklaces, ganyan, and pearl earrings, pearl studs. Yan, madami silang mga 1420 na set doon, panigurado. Also, sa Green Hills, meron din. Pero, advice ko lang sa inyo, guys. Sa Green Hills kasi, karamihan ang mga nagsashopping doon, it's English lang, English pa na yung mga Englishero at Englishera. Ngayon, pag hindi mo kabisado yung mga presyo at hindi ka masyado marunong bumili, napansin ko lang sa mga nagtitinda doon, ay tinataga nila yung mga buyers. So, pag hindi ka sanay bumili at marami ka rin dalang ganito, Napapabili ka tuloy ng mas mahal. Imbis na worth 500 lang, yung set na yun is ibebenta sa iyo ng 1,000 at kumagat ka naman. Kaya ang advice ko para sa mga hindi sanay bumili is magikot-ikot muna kayo sa ilang mga tindahan doon para makapag-canvas kayo kung magkano ba talaga yung set na balak ninyong bilhin. Sa Quiapo din pala, merong mga 1420 kasi doon ko nabili yung malaking parang diamond ba yun or crystal, yung shiny shimmering. And para naman sa stainless hypoallergenic earrings natin, nabili ko siya sa Broadway Gems. I'm just not sure kung may ganun yung Pink Lady and Marcella because Pink Lady and Marcella, pareho din silang mga accessory store na madami rin binibenta mga abubat for girls. Actually, merong mga tag 200 plus lang na ganun earrings sa Broadway Gems pero pag mga 200 plus lang yung price is ano, masyado siyang maliliit. Yung parang pang baby earrings lang. So, syempre, pag medyo mas malaki yung earring natin is medyo mas nagtataas din yung price. Oh, magandang dilat Puso ko watching this video and if you like this video please don't forget to give it a thumbs up and please don't forget to subscribe to my channel for more upcoming videos thanks for watching guys bye